Alright, ito na yung visitor visa way back 2017. Uh, hindi ko pa kakilala yung asawa ko noon. So, nag-visit uh, ako dito for 5 months. Then, nung board ako sa bahay na ng sponsor ko before. Actually, uh, kapatid ng asawa ni kuya yung nag-sponsor uh, sa akin. Kasama namin... Kasama ko yung nanay niya matanda. So, parang ako yung private care niya or nurse niya. And then, uh, nung board ako, nag-download uh, ako ng Bigo Live, which is uh, usually uh, kinagamit ko din nun sa Pilipinas. Then, fortunately, uh, pwede siya dito sa London. So, uh, nag-live lang ako. May, Nag-hi-hi, hello. Kala ko may mga Pinoy doon. And then, biglang nag-hi siya. Doon nag-start ang story ng uh, message namin. Uh, kuha na ng number. Uh, Skype. Facebook. And so on and so forth. So, yun. 2017. And then, nung umuwi na. Before ako umuwi dito. Before ako umuwi ng Pilipinas. Um, nagkita muna kami. So, pa, parang after few months naman. Sinagot niya ako, kita kami, pumunta ako sa bahay nila, pumunta ako dito, and then, uh, picture sa mga kamag-anak niya, mom niya. Guys, very important to have uh, yung mga pictures, mga events, tapos nung, sinun, nung pumunta din siya sa Central London, uh, binigyan ko siya ng flowers, uh, birthday ko din noon, kumain siya sa, dun sa bahay ng sponsor ko, yung kapatid niya ni Kuya. And then, yun, lahat noon, um, dinocumented. So, every, everything is documented. Kailangan, guys, yung documented lahat. So, bago, uh, nung umuwi na kami ng Pilipinas, doon, uh, doon nag-start yung messages sa Facebook, Skype, WhatsApp, uh, more on calling lang, a voice message for some uh, cases. But then, uh, guys, this, uh, video is particularly sa exceptional circumstances. Okay? But then, slash, pwede din siya siguro sa most probably sa spousal visa or settlement visa. Kasi, same procedure lang naman. But then, ang kinaibahan lang na uh, spousal visa at saka exceptional circumstances is just that yung Yung exceptional circumstances kasi, uh, para hindi na kailangan yung ng husband mo or wife mo na 18,600. Yun na, clarify ko lang, 18,600 hindi na kailangan ng wife ko. Since, uh, meron kasi siyang nagkuwang sinatawag na uh, DLA. So, which is uh, exceptional circumstances yun. Pero pag uh, settlement visa or spousal visa, it usually required na ng home office is kailangan may annual uh, wages ang wife or husband nyo ng 18,600. Okay? Uh, let's start. So, um, actually guys, uh, before pala ako din pumunta dito. Uh, kinasal kami ng asawa. Kinasal na kami ng asawa. Uh, I decided na pumunta yung asawa ko sa Hong Kong. Then susunduin ko siya from Hong Kong kasi nag-work ako sa Macau. Sa nursing home. Nag-work ako sa nursing home sa Macau for almost two years. And then kinasal kami sa Hong Kong. For, ang bilis lang ng process nila sa Hong Kong. Uh, after nung pagdating niya, pumunta na kami. Nag-register uh, doon. Pirma-pirma. Then, nagbayad lang yata ng isang libo. Uh, 1,000 HKD. Then, nandun na yung lahat-lahat. Uh, so, after a week or two weeks, kukunin mo na yung uh, uh, yung marriage certificate mo. Nyo, actually, nag-request ako ng dalawa. Kasi nung pumunta ang 
wife ko dito sa London, bumalik na siya. Kinuha niya yung original copy, then nag-request ako for my own copy as well. And then, nung bumalik na siya rito, ah, hindi pala muna. After ng kasal, nag-file ako ng leave sa work ko. Then, umuwi muna kami sa Pilipinas. So, nag-spend kami ng uh, vacation muna with the families ko. Pati siya, fiesta namin. Siyempre, kailangan every events need ng documentation which is very important. So, pictures, pictures. Then, pumunta kami ng Cebu. Picture, picture. While on the plane, picture, pictures. Kailangan din yung mga pictures na yun. And then, nung pagbalik niya na sa, dito sa UK, um, while working pa rin sa Macau, then I, guys, nag-attract, nag-try ako ng mag-visit dito sa UK for a visitor visa, do kinasal na kami. I applied twice, guys. Na-denied ako. Malaki din yung nagastos ko doon. Nag, uh, nagpa-consult din ako sa Hong Kong. Just, yung dyan sa may um, British connections. Then, binigay after after work, nag-travel ako sa Hong Kong. Ang hirap. Ang dami kong din na nasang hirap din, guys. So, be prepared sa mga gastusin. Kasi every move, mga gastusan, mga gastusan ka talaga. And then, uh, nung... May nag-advise sa akin na kumuha kami ng, kumuha ako ng solo, solo sitor. Okay, para mas convenient, dong mas mahal, pero worth it naman. Kasi nung nag-apply ako ng visitor visa, visitor visa dito, uh, kasal, yun nga, kasal na kami ng asawa ko. Ano eh, uh, na- nagawa ko as mali. May nagawa akong mali sa visa, sa application na visa. So, parang kampante kasi ako na marunong ako, ganito, ganyan. No. Uh, ang hirap. Kasi once na nagkamali ka lang, uh, rubbish na lahat, sira na lahat. Madami. Uh, sayang ang oras, pera, effort mo. As in, Then, uh, yung pangalawa nga, yung kumuha ko ng consultant sa British Connections, hindi niya in sa akin ang spousal visa. Uh, doon sinabi ko naman na gusto ko mag-visit. So, visitor visa yung sinabi niya sa akin. So, yun. Uh, nag-spend na naman ako ng first down payments, 3,000 HKD. Ala, ma- malaki money din na nagastos ko doon. Then, after a few weeks, wala. Denied na naman yung visitor visa ko. But then, yun nga, ngayon nag-advise sa akin na you need to have a solicitor na lang. Then, apply for a spousal visa. So, yun. Nung buti yung solicitor ko is very supportive. Nag-update na ma- nag-update lagi. Email. Doon nag-usap kami sa email. Doon nasa makawa ko noon habang yung solicitor ko is dito sa UK. And, uh, Binigyan niya sa akin is itong mga requirements for spousal visa or settlement visa for exceptional circumstances, okay? So, usually, yun nga, our requirements is marriage certificate. Yun, kwento ko na kung paano uh, kami kinasal, mga f- pictures, uh, kailangan talaga yung mga documentations. Then, nag-take ako ng IELTS, guys. Nag-take din ng, ng IELTS for A1. Pero sabi nila mas maganda daw yung B1. But then, yun, sa Hong Kong na naman ako nag-take, nag na naman. So, actually, mabilis lang naman yung IELTS. Uh, parang, uh, magkwentuhan lang kayong dalawa ng actually, uh, by partner, yung A1 by partner. Speaking and listening lang. So, yun, kwentuhan lang kayo as a normal lang. So, ito na, after a week, ito na yung IELTS A1 ko. Ayan. And then, after ng IELTS, kailangan mo na naman kumuha ng 
British Council. No, 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 no. You. The guys. TB test. Yeah. TB test. Kinuha ko din just Hong Kong. Ang mahal ng TB test nila. 1,000 HKD. Pero sa Pilipinas, magkano lang yan. Pero itong TB test kasi is accredited sa kailangan is accredited sa home office. And then, uh, yun nga, yung travel history nyo, uh, mga photos nyo, mga pictures ng kung saan man kayo nag-usap sa Viber, Whatsapp, uh, Facebook. Uh, sa amin kasi, nag-send din ako ng mga bigo messages namin, pictures together, pictures ng family namin, every special events, ganun-ganun. And, uh, yung accommodation mo dito. It's a good thing na yung itong asawa ko is mag niya lang dito sa flat. And then, uh, ayun, uh, sinet ng asawa ko yung council tax, bank, bank statement, tenancy agreement, so rent statement niya. Sinet niya Sinan sa sa solicitor. So, buti mag- marunong siya. Ito, ang uh, galing to sa asawa ko sinay niya doon. And then, mm-hmm. yung asawa ko is nakatanggap siya ng, kaya nga, sin- uh, kaya exceptional circumstance, nakatanggap siya ng uh, DLA. Uh, pa- ang DLA is uh, Disability Living Allowance. So, yun. And, uh, kinumpute din ng solicitor kung magkano nakukuha niya. Kailangan din may uh, pasok siya sa, sa qualifying amount ng ho- home office ang nakukuha niya to make sure na kaya niya akong supportahan when uh, pag pumunta or pag nandito na ako. Ayun. So, actually, once na na uh, send ko na send ko na lahat ang kailangan ng solitor, solicitor solicitor and then uh, yun, update, update uh, magantay yun, ang, ang kailangan din magbahid ka pala dun sa health sur- surcharge nila dito, tapos yung fees um, kailangan guys, dapat uh, medyo mag-ipon-ipon kasi ma- mahal sa gana ang pambabayad every move, every Uh, need, kailangan payout ka payout ka sa bank mo so uh, a, good, a good thing kasi yung mga tumulong din sa akin sa pag achieve so uh, nung nag apply ako ng spousal visa ko it takes nag apply ako kailangan Ito guys, kakapal. Ang kapal, medyo makapal yung sinandin ng asawa ko from here. Uh, Doon sa, los, sa sol, sol, solicitor. Ito ay galing sa solicitor. Parang binigay niya lang sa akin. Yung mga ano. So, nag-apply ako noong January 16, guys. Si January 16. Aha. Uh-huh. Medyo makapal ito. Nag-apply ko ng January 16th pinarases ng solicitor namin ng uh, February. Ayun. And then, dun din sa work ko kasi since nasa Macau pa ako nag sa nursing home. Uh, it's a good thing na March supposed, Mar- ah, May. End of contract na akong ng May dapat. But then, ang agang, ang uh, I'm not expecting na maaga dumating ang spousal visa ko. I'm expecting na mas matagal pa sa uh, May. Para hindi na sana ako mag-train yung contract ko sa uh, sa work ko. But then, yun nga, since dumating na kagad ng March, March, yeah, uh, nag, nag-ask na ako ng permission sa boss ko. Nagpasa ng signation letter, ganun. And kasagsagan na yun, nag-start na yun ng COVID-19. Ay. Actually, gusto ko pa sana umuwi ng Pilipinas nun, kaso nga lang. 
dahil nga sa COVID-19 na to, ang daming naapektuhan all over the world. Uh, so, supposedly, supposedly ang flight ko noon is March um, 18? Ay, March 21. But then, uh, nag-book na yung ticket ko noon ng, uh, sa British Airlines. Then, nag-book. Pinaaga ko kasi magla-lockdown daw, si, magla- magla-lockdown na daw sila dito sa UK. So, nag-book ako for another uh, ticket na pinaaga ko ng March 18. Doon na exact na open pa yung uh, open pa yung mga airlines. So, sa kaya yung, ano, hopefully, i-refund nila yung ticket ko nung March 21 na, ano. So, pagkadating ko dito, uh, nag, nag-stay muna ako sa hotel for a night. Gusto kong tayo kasi masyadong nakakapagod doon. And then, ayun, pagdating ko, nag- from Houston Station, Excuse me. I travel na ako from Houston to Callao via train. Then sinundo ako ng asawa ko. Ayoko sabi kasi sabi ko sa kanya, ayoko ayoko wala ayoko nang may nagsusundo-sundo. Wala na nasa pandemic situation ngayon. Pagka ayun, pag nasa nung nasa Callao station na kami, sinundo niya ako. Dumiretso na kami sa uh, uh, parang may kukuha kukuhanin akong BRP na letter may sinentest sa akin na dapat pagdating mo dito pagdating pagdating mo sa UK kailangan mo kunin yung BRP letter mo ganun ganun ito yun guys hold on ayan ito pala yung marireceive mo ipipresent mo to ipipresent mo tong letter sa immigration sa UK sa airport plus yung uh-huh. ito Tan tan UK uh, entry clearance so yun yan nung pinresent ko, ko din to nung kinuha ko sa office dyan sa may uh, street, uh, English street dito sa Kalaan ito binigay na sa akin yung residence permit ko so pwede na akong mag work and everything uh, two years lang binigay na validation uh, validity nito eh but then uh, after two years i-renew ko ulit siya so guys ang kina na yun ayun yung kwento ng spousal visa ko Ah, uh, yun. Ang, uh, ang kinaibahan ng visitor visa is ito, is green. Then the other one is medyo may pagka, oh, pag mga dilaw. Mga yung ganyan, ganyan na siya. So, tatak na immigration to na ibig sabihin na naka-enter ka na dito sa UK. Then right after that, i-present mo to, yung letter, kasama kasi to sa envelope nung, na dumating sa, uh, nung kinuha ko siya sa, ano, sa visa, VFS, VFS, yung Hong Kong Visa Center. Ayun. Ito na siya. Yung uh, residence permit ko. Ayun guys, so hopefully nakatulong itong video. A simple video of mine. Sa pag-apply nyo ng spousal visa or settlement visa. If you do have more uh, queries, uh, clarifications and uh, Um, mga katalungan don't hesitate to comment down below or uh, message me as well since wala naman ako masyadong ginagawa actually kakagising ko lang <laughs> okay so guys thank you for watching and uh, please do subscribe and hopefully lahat na mga mag apply ng spousal visa and settlement visa hoping pray kaya nyo yan mas maganda guys, kukuha na lang kasi yung solicitor and uh, they will guide them all throughout worth it guys, no worries uh, regarding sa solicitor ko, maybe uh, bigay ko na lang yung maybe sa link sa baba, okay 
Thank you so much and stay safe, stay home and God bless guys. Thank you.